Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan semuanya, nama saya Karla Fonten Hakim NIM G1417059 yang dibimbing oleh Ibu Pika Silvian TMSC dan Bapak Dr. Agus Mama Soleh SCMT Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Latin Direct Allocation dalam identifikasi respon masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 di Twitter Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu ada pendahuluan Metode penelitian, hasil dalam pembahasan, simpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Jadi, apa yang materi bakal saya untuk melakukan pelatihan ini? Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang meresahkan warga Indonesia. Terlebih dari itu, pada tanggal 23 November 2020, kasus COVID-19 di Indonesia menembus angka 500 ribu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami masyarakat Indonesia untuk mendapatkan solusi, kritik, dan evaluasi terbaik. Twitter merupakan salah satu media sosial yang cukup populer di Indonesia. Apa yang menarik dari Twitter adalah Twitter ini menampung opini masyarakat Indonesia tentang fenomena yang terjadi. Selain itu, data Twitter juga dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menggunakan data Twitter untuk mengidentifikasi respon masyarakat Indonesia terhadap COVID-19. Namun, data Twitter merupakan big data text yang berukuran sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan text mining untuk mengolahnya. Pada penelitian ini, saya menggunakan strategi random sampling atau SRS dan latihan direct allocation atau LDA. Kenapa saya menggunakan SRS? Karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan topik dari waktu ke waktu, sehingga data teks tersebut akan disampling dengan asumsi bahwa data tersebut heterogen antar waktunya. Lalu kenapa saya menggunakan LDA? Karena LDA ini dapat meringkas data teks yang berkurang sangat besar menjadi bentuk ubah latihan yang dikenal sebagai topik-topik. Kemudian, topik-topik tersebut akan ditransformasikan ke dalam bentuk deret waktu, sehingga dapat dieksplorasi dan diinterpretasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi topik pembicaraan masyarakat terkait COVID-19 serta perkembangannya dengan sertifikat random sampling dan latihan dari data location. Berikut merupakan bagian prosedur analisis yang saya gunakan. Yang dimulai dari data. Data yang digunakan merupakan data tweet pada periode 25 November 2020 hingga 5 Februari 2021 dengan keyword COVID, pandemi, dan corona, dan jumlah 1,7 sekian tweet dari 582.000 sekian akun, dengan keterangan kubah sebagai berikut. Setelah, setelah itu, data akan dilakukan seleksi. Pada penelitian ini, kriteria seleksi yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu akun yang mengunggah tweet lebih dari 20 kali sama periode yang ditetapkan, dan seluruh tweet tersebut lebih dari 50% mengandung URL atau lebih dari 50% mengandung hashtag atau lebih dari 50% mengandung kata Viva yang dimana kriteria tersebut ditetapkan berdasarkan observasi terhadap akun-akun yang dipercaya merupakan akun spam, buzzer, bot, dan sebagainya kemudian saya juga menghapus akun yang mengandung kata COVID, Corona, Berita, FM, Eden Times, News, dan Humas di username-nya sehingga didapatkan yang awalnya 1,7 juta sekian tweet dari 520 ribu sekian akun menjadi 1,2 juta sekian tweet dari 575 ribu sekian akun setelah melakukan seleksi akan dilakukan sertifikat random sampling dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan topik dari waktu ke waktu maka penarikan contoh akan dilakukan berdasarkan serata hari dengan algoritma sebagai berikut untuk setiap harinya, dalam tanggal 25 November 2020 hingga 5 Februari 2021, maka akan ditarik contoh dengan menggunakan rumus Lovin, dan kemudian jumlah contoh dari setiap harinya akan dijumlahkan sehingga didapatkan jumlah contoh yaitu 28.144. Namun, penarikan contoh ini belum tentu mewakili seluruh tweet. Oleh karena itu, penarikan contoh akan diulangi sebanyak 20 kali, sehingga didapatkan 28.144 dikali 20 tweet. Setelah melakukan SRS, akan didapatkan 20 contoh, yang dimana Kemudian, double set tersebut akan dilakukan pada proses. Pada proses yang dilakukan pada pelatih ini adalah penghapusan URL, lower casing, stemming, penghapusan karakter saya alfabet, dan penghapusan stop words. Saya juga menampilkan ilustrasi dari tweet-tweet uh, sebelum pada proses dan setelah pada proses. Setelah melakukan pada proses, akan dilakukan pembelian LDA pada masing-masing dollar tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah dari pembelian LDA, yaitu pembentukan model back of words dari kata dan frasa, kemudian membentuk model LDA dengan gap sampling dengan parameter sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil yang berluas, maka akan dilakukan dua pembelian LDA dengan jumlah topik yang berbeda. Pada pembelian pertama, jumlah topik ditentukan berdasarkan maksimum level pertama pada grafik topik coherence pada setiap contohnya. 
Kemudian pada pembelian kedua digunakan jumlah topik sebanyak 20. Berikut merupakan tabel topik kongres pada pembelian pertama. Pada pembelian pertama, setiap contoh memiliki jumlah topik yang beragam. Contoh contoh tersebut memiliki jumlah topik dengan kisaran 5 hingga 8 topik. Setelah melakukan pembelian LDA, akan didapatkan sebaran topik dari masing-masing contohnya, yang dimana kemudian akan dilakukan pemilahan topik yang serupa. Berikut merupakan ilustrasi dari pemilahan topik yang serupa. Dimisalkan, dari contoh sampai 20 terdapat topik A sampai N, maka topik A dari seluruh contohnya akan dikumpulkan menjadi satu kelompok, begitu juga dengan topik B hingga topik ke N. Namun, tidak semua topik yang terbentuk memiliki makna yang relevan. Oleh karena itu, saya mengumpulkan topik secara subjektif yang memiliki makna yang relevan dan terdapat di setiap contoh. Seperti contohnya, topik C yang hanya muncul di contoh kedua dan tiga tidak saya kumpulkan karena hanya muncul di kedua contoh tersebut. Setelah melakukan bulan topik serupa, akan didapatkan topik-topik. Berikut adalah hasil dari bulan pertama, yang dimana didapatkan empat buah topik. Yang pertama adalah topik vaksin dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik positif atau terkena COVID dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik protokol kesehatan dengan sebaran kata sebagai berikut. Dan terakhir topik Indonesia dengan sebaran kata sebagai berikut. Setelah mendapatkan topik-topik, topik-topik tersebut akan diterformasikan ke dalam bentuk teori waktu. Berikut merupakan grafik dari hasil transformasi pada pembulan pertama. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat peak pada tanggal 6 Desember 2020 di topik Indonesia, kemudian terdapat peak pada 13 Januari 2021 di topik vaksin dan protokol kesehatan. Kemudian kita dapat melihat juga topik orang terkena atau positif COVID tidak memiliki fluktuasi yang signifikan. Lalu juga topik orang terkena atau positif COVID nampak memiliki ragam yang besar diikuti oleh topik vaksin. Berikut merupakan hasil dari pembulan kedua yang dimana didapatkan 9 buah topik. Yang dimana topik pertama adalah topik vaksin dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik doa dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik protokol kesehatan dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik bansos dan korupsi dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik orang positif covid dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik ekonomi Indonesia dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik kerja dengan sebaran kata sebagai berikut. Lalu topik ajakan memakai masker dengan sebaran kata sebagai berikut. Dan yang terakhir, topik keinginan selama pandemi dengan sebaran kata sebagai berikut. Berikut merupakan hasil transformasi dari pemulihan kedua. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat peak kecil pada 1 Desember 2020 di topik doa. Kemudian terdapat peak besar pada tanggal 6 Desember 2020 di topik bansos dan korupsi. Kemudian terdapat peak kecil pada 7 dan 16 Desember 2020 topik vaksin. Kemudian kita dapat melihat bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 topik doa perlahan naik kemudian mengalami penurunan sedikit pada 26 Desember 2020 hingga akhirnya memuncak pada 1 Januari 2021. Kemudian kita dapat melihat juga terdapat peak besar pada tanggal 13 Januari 2021 topik vaksin. Kemudian kita dapat melihat juga terdapat peak kecil pada 20 Januari 2021 dan 2 Februari 2021 topik vaksin. Kemudian, topik orang positif COVID, kerja, dan kinerja sama pandemi tampak memiliki keragaman yang besar. Setelah melakukan eksplorasi pada data dari waktu, akan dilakukan interpretasi. Berdasarkan topik-topik yang terbentuk, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa topik yang menjadi perhatian. Seperti contohnya, topik orang positif COVID pada populasi kedua, yang dimana kata percaya berpeluang besar untuk muncul pada topik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap COVID dapat dipertanyakan. Kemudian juga kepada topik bansos dan korupsi pada pembelian kedua, dapat melihat bahwa kata vaksin berpeluang besar untuk muncul pada topik bansos dan korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembicara terkait vaksin memiliki keratan yang kuat dengan pembicaraan terkait korupsi juga. Selain itu, kita dapat melihat juga pik-pik yang muncul pada kejadian yang besar. Di sini saya contohkan ada topik vaksin pada pembelian kedua, kita dapat melihat pada tanggal 13 Januari terdapat yang sangat besar. Hal tersebut disebabkan karena pada tanggal tersebut Presiden Joko Widodo melakukan vaksinasi COVID untuk pertama kalinya. Kemudian kita dapat melihat juga pada topik doa pada pembelian kedua, pada tanggal 1 Januari terdapat topik yang sangat besar. Hal tersebut disebabkan karena pada tanggal tersebut merupakan hari perayaan tahun baru 2021 dan masyarakat Indonesia menuliskan harapan atau doa mereka terkait COVID untuk waktu-waktu ke depannya. Berikut merupakan simpulan dan saran yang dapat disampaikan. 
untuk kesimpulan bahwa sertifikat random sampling yang diulang 20 kali dapat menunjukkan hasil yang cukup baik. Kemudian juga perbincangan terkait COVID-19 di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 topik. Menurut pola pertama dan 9 topik menurut pola kedua. Kemudian kuantitas perbincangan tentang topik terkait COVID-19 Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap kegiatan besar di Indonesia. Kemudian untuk sarannya, penelitian selanjutnya menguji metode penarikan contoh lain dan atau memeningkan dengan hasil tanpa penarikan contoh. Kemudian juga penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak kombinasi parameter dan topik. Kemudian juga penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode pemulihan topik lain. Berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.